。接着我们开始教化学式跟分子式。教完这里之后，以后各位在考卷上看到的东西就不太会写中文，就直接给你写化学式。啊，看你知道我要跟你讲什么？我们国中主要教的是分子式。化学式就是用我们的元素符号，还有数字，还有一些其他的简单的符号凑出来，要用来干嘛？要表达一个纯物质的组成，它是怎么样弄出来的？所以就是化学式，用元素符号、数字一些简单的符号来表达纯物质组成的式子，叫做化学式。那么有很多种，我们国中几乎只用到分子式。几乎只用分子式，当然会讲什么叫分子式。啊，第二叫检式，叫实验式。我想知道这个化合物里面有几个氢，有几个氧，几个碳。在一开始做实验的时候，我不晓得它到底是几个氢、几个氧、几个碳，但是我可以比较容易知道它的比例，氢比碳比氧是几比几。这种把它变成最简单整数比的，就叫做。实验室或者是检视，像葡萄糖，正式的分子式是 C 六一四二 O 六，检视就化成 C H two O。乙酸，我们写的是 C H 三 C O H， 这叫做试新式，检视也是这样 C H two O。那所以表示说，你光看到检视，你知道什么东西？你不知道，但是你知道他们两个之间的最简单整数比，作为一个研究的起点开端。可以叫做检视实验室最简单整数比里面所含有元素的最简单整数比。我们要是分子式，分子式就是用写元素符号加上个数字，表达这里面有多少的某某元素。比如说 H2SO4 就表达我会有两个氢加一个硫跟四个氧。比如说氧化铜 CuO 就表示我是一个铜加上一个氧，变成一个氧化铜。所以呢，写出元素符号以及数字来表达我这里面原子或者是元素的种类跟数目，这样叫做分子式。分子式，试性式就是要把它的特征表达出来。就我们在有机化合物里面会提到它，因为有机化合物里面。它有太多的同分异构物，以后会教什么叫同分异构物，所以要把它的东西特征表达出来，让别人知道你在讲什么。比如说乙醇，如果你写分子式是 C 二 H 六 O， 有点这样写，不知道他在讲什么，所以我要把它特征表达，它的特征就是有 O H， 有 O H， 就把它特征表达的，所以写成 C 二 H 五 O H。你看到 O H 不知道叫什么类，醇类，醇类，这个东西在我们下学期教有机化合物的时候会出现。那边我们都是写试性式，把它的特征表达出来，特征表达出来。OK， 乙醇，那乙酸如果写分子式是 C 二 H 四 O two， 好，这样子 O 二，这个你也不知道在写什么，所以把它表达，它有，它有。特征是有 C O H 啊，特征表达出来写成 C H 3 C O H， 特征一看到哦，你就是酸，就是酸，然后呢数两个碳叫做乙酸啊，乙酸，所以叫做四性式，下学期出现。再是结构式，把它的构造画给你看，这里出现一个乙醇的结构式，这件事情在国中只出现过一次。教有机化合物的时候，它出现过一次，出现过一次，表达给你看，其他都没有出现过，其他都没有出现过，所以就看一下，把它的构造画给你看，告诉你我长成这个样子，我长这样，长成这个样子，叫做结构式，结构式。还有其他什么电子点式啊，那种其他的事情，那个高中才会出现，高中才出现，国中不理它，所以就叫做。所谓的化学式，用元素符号、数字以及其他的简单符号来表达一个纯物质组成的叫做化学式。国中基本上只用到分子式，分子式就是写元素符号，写它有几个，这样来表达这个
东西的组成的，这个叫做分子式。我们此后基本上就只有教分子式 ，OK。